அறிவியலால் விளக்க முடியாத தீராத மர்மங்கள் பற்றி பார்த்து வருகிறோம் அதன் வரிசையில் இன்று பார்க்கும் ஒரு மர்மம் ஆராய்ச்சியாளர்களை மட்டுமல்ல இன்றைய அறிவியல் உலகையே ஒரு பக்கம் திருப்பி போட்டு இதோ இப்பொழுது பிடித்துவிட முடியுமா இப்பொழுது பிடித்துவிட முடியுமா இந்த மர்ம முடிச்சை அவிழ்த்துவிட முடியுமா பக்கத்தில் தான் இருக்கு அந்த மர்ம முடிச்சை அவிழ்த்து விடும் தூரம் என்று அந்த மர்ம முடிச்சை அவிழ்க்க ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்றுதான் கூற வேண்டும் இறப்பை வெள்ளும் முயற்சி ஆண்டாண்டு காலமாக நம்மிட்ட கூறப்பட்ட ஒரு மித் நம்பிக்கை பிறப்பு என்று ஒன்று இருந்தால் இறப்பு என்பது ஒன்று இருந்தே தீரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்காக பலவிதமான சான்றுகளைத்தான் பார்த்து பார்த்து வரும் ஆனா இன்றைய அறிஞர்கள் மாற்றி யோசித்திருக்கிறார்கள் இந்த இறப்பை வெல்ல முடியுமா என்று இன்றைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் அது அந்த மர்ம முடிச்சை அவிழ்க்கும் நோக்கத்தில் மிக விரைவாக முன்னேறி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி இறப்பை வெல்ல வேண்டுமானால் என்ன செய்யணும்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் யோசிக்கும் பொழுது ஒன்று உடம்பில் நோயே வரக்கூடாது நோய் தாக்காத ஒரு உடம்பாக உருவாக்க வேண்டும் அதற்கு என்ன மூலக்கூறு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்தது என்ன அதிர்ச்சினா ஏன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லை ஆனால் நோய் இல்லை ஆனால் மனிதன் வயோதிகம் அடைந்து கொண்டே செல்றான் அந்த வயோதிகத்தை எப்படி தடுத்து நிறுத்துவது உடம்புல இருக்கிற எந்த மூலக்கூறு எந்த டிஎன்ஏ எந்த செல் ஏன்னா பல ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான செல்களால் ஆனது இந்த உடம்புன்னு சொல்லுவாங்க எந்த செல் வந்து நம் உடம்பை வயோதிகப்படுத்துகிறது அதை எப்படி ஸ்டாப் பண்றது என்ற ஒரு பார்வையில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் நோக்கி திரும்பினார்கள் ஒரு மனிதன் அந்த வயோதிகம் அடையறதுக்கு வயசாரத்துக்கு என்ன காரணம்னாக்க அந்த செல் சைக்கிள்ல செல்கள் பிளவுபட்டு அப்படியே அந்த முதிர்ச்சி அடைந்து முதிர்ச்சி அடைந்து அழிந்து விடுகிறது இதுதான் மிக முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க ஏன் இது அழிகிறது அதை அப்படியே நிறுத்த முடியாது அந்த செல்ல அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது அதாவது நம்ம உடம்புல இருக்கிற செல் அது கொஞ்ச நாள் ஆக 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 அது அழிந்து விடுகிறது அழியறதுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு புதுசா ஒரு செல் உருவாகிறது அந்த செல் மறுபடியும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடியும் அதை அழிந்து விடுகிறது மறுபடியும் வேற ஒரு செல் உருவாகிறது இதை நிறுத்திவிட்டால் நிச்சயம் அந்த வயதாகுவதை தடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் அடித்து நம்ப ஆரம்பித்தார்கள் அதனால அந்த முதல் செல் அந்த உயிரோடு இருக்கிற செல் இருக்கும் போதே ஏதாவது ஒரு மூலக்கூறு கெமிக்கல் மூலக்கூறு புரோட்டீன் மூலக்கூறு இது போல ஏதாவது ஒண்ணு உடம்புக்குள்ள செலுத்தி அந்த செல்ல அப்படியே பி டுவெண்டி அதிகமா இருக்கிற மாதிரியே வச்சுட்டே இருந்தா அது அப்படியே அந்த செல் அழிவே அழியாது இல்லையா அப்போ அந்த செல் டிஎன்ஏ செல் அழியாமல் இருக்கும் பொழுது உடல் முழுவதும் அழியாமல் அந்த டிஎன்ஏ செல் அழியாமல் இருக்கும் பொழுது இறப்பை அப்படியே தள்ளி போடல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலவிதமான பலவிதமான ஆராய்ச்சிகளில் இறங்கினார்கள் இன்றைய ஆராய்ச்சியாளர் அதற்கான ஆராய்ச்சியில டெலோமெரேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூலக்கூறு ஒரு வேதியியல் மூலக்கூறு புரோட்டீன் மூலக்கூறை கண்டுபிடித்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது இதற்காகவே நோபல் பரிசு அந்த ஆர்டிக்கல்காகவே நோபல் பரிசு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் அளிக்கப்பட்டது எனக்க இந்த டெலோமேரேஸ் அப்படின்ற மூலக்கூறு என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த டிஎன்ஏ செல் பிளவை தடுக்குது செல் பிளவை அப்படியே பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போகாம அப்படியே வச்சிருக்கு அதை ஸ்ட்ராங்காக வச்சிருக்கிறது அது அழியவே அழியாதபடி அது அந்த அந்த அது செல் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா முயற்சி பண்ணுது அது வந்தனால வயசாகுதல் அப்படியே நிறுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆர்டிக்கல்ல அவங்க தியரட்டிக்கலா மனிதரங்கிற்கும் <laughs> அவைகள் வந்து அந்த வயது ஆகாமல் அந்த வயது முதிராமல் இரு தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதை நிரூபித்தார் ஜோய் ஓலான்ஸ்கை அப்படின்றவர் ஒரு ப்ரொஃபஸர் பப்ளிக் ஹெல்த் யூனிவர்சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அமெரிக்காவில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இதெல்லாம் சுத்தமான மூட நம்பிக்கை எந்த ஒரு மாத்திரையினாலையும் எந்த ஒரு இது போல ஒரு மருந்தினாலையும் போய் போய் எத்தனை நாள் மருந்து சாப்பிடுவீங்க இதற்கான பக்க விளைவு மிக விளை பெரிய விளைவாக இருக்கும் இது சாத்தியமே இல்லை அப்படின்னு அவர் அடித்து சொல்கிறார் இதை பற்றி அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இது உடல்ல வேணா ஒரு பேஸ் ஒரு முகம் ஒரு முடி கொட்டுதல் இது போல ஒரு உடல்ல வேணா முதிர்ச்சி அடையாமல் காக்குமே தவிர ஆனா உள்ளுக்குள்ள அந்த மாற்றம் நிகழ்ந்தே தீரும் அந்த டிஎன்ஏ வை தடு அந்த இறப்பை தடுக்கவே முடியாது செல் பிரிவு பிளவை தடுக்கவே முடியாது அப்படின்னு இவர் அடிச்சு சொல்றாரு அறிஞர்களை யோசிக்க வைத்தது இந்த நிகழ்வு அதற்கும் மேது மேல ஒரு மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சியை பண்ணி அறிஞர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தினார் என்ன பண்ணார்னா இப்ப பிளட் கொடுக்கறோம் இல்லையா அதே போல நூறு வருடங்களுக்கு மேல நூறு வருடங்களுக்கு மேல வாழ்ந்த பல முதியவர்கள் 
அவர்களுடைய டிஎன்ஏ மூலக்கூறை எடுத்து இப்போ இருக்கிற ஒரு சிலருக்கு பிளட் கொடுக்கற மாதிரி அது வந்து நிச்சயமா டிஎன்ஏ மூலக்கூறுல மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி நூறு வருடங்களுக்கு மேல வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படிங்கும் பொழுது அந்த டிஎன்ஏ மூலக்கூறு இவர்கள் உடம்பில் செல்லும் பொழுது நிச்சயமாக இவர்களும் அதே போல அந்த வயத வயதாவதை தள்ளி போவதும் வயது நூறு வயதிற்கு மேல் வாழ்வதற்கான சாத்தியமும் இருக்கு இது முறைதான் சிறந்த முறைன்னு சொல்லிட்டு இவர் அடித்து கூறுகிறார் இதற்கு பலவிதமான ஈஸ்ட்லேருந்து மனித குரங்கு வரையிலும் இவரும் அதை நிரூபித்திருக்கிறார் ஆனா ரே குர்ஜிவெல் அப்படின்னு இன்னொரு ஆராய்ச்சியாளர் ஒரு வித்தியாசமான யாரும் யோசிக்காத ஒரு ஒரு முடிவை சொன்னார் உங்க சயின்ஸ்னாலையும் கெமிக்கல்னாலையும் பயாலஜிக்கல்னாலையும் மட்டும் இதை சாதிக்க முடியாது நானோ டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர் துணையுடன் இதை சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு எப்படின்னாக்க ஒரு சின்ன 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 நேனாவை குட்டி குட்டி சிப் 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 சிப்பா குட்டி குட்டியா செஞ்சு அதை மனிதனுடைய அந்த மூலக்கூறுக்குள்ள டி அந்த எப்படின்னாக்க மனிதனுடைய உடலுக்குள்ள செலுத்தி செலுத்தி எந்த இடத்துல அந்த டிஎன்ஏ எப்ப அழியுது அந்த செல்லு எப்ப அழியுதோ அப்பவே அந்த செல் அழிப்பை தடுக்கணும் அது போல பண்ணும் பொழுது அந்த செல் முதல்ல உருவான செல் அப்படியே இருக்கும் நேனோ டெக்னாலஜியால் இது சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அறிஞர் கூறுகிறார் இப்படி அறிஞர்களுக்குள் ஒவ்வொருவர்களுக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் மாற்று விதமான கருத்துக்கள் இருந்தாலும் இன்னும் இந்த இறப்பை தடுக்க முடியுமா அல்லது வயது முதிர்தலை தள்ளி போட முடியுமா என்று பலவிதமான ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சி சென்று செய்து கொண்டு செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் இது இன்று சாத்தியமில்லை என்றாலும் கண்டிப்பாக ஒரு ஐம்பது வருடங்கள் கழித்து கூட இது சாத்தியமாகலாம் ஆனால் இன்றைய அறிவியலில் நிச்சயம் இது சாத்தியப்பட வாய்ப்பில்லை நன்றி அன்பு உறவுகளே மீண்டும் நாளை வேறு ஒரு மர்மத்துடன் உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்